as peças nacionais do site da Shein têm chances de ser taxada? Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e para esse vídeo eu venho contar para vocês se as peças nacionais que são vendidas dentro do site da Shein têm chances de ser taxada. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e me seguir lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. Com essa polêmica de todos os pedidos vão ser taxados, eu recebi uma chuva de comentários perguntando Andressa, mas os produtos nacionais podem ser taxados? Serão taxados? O que vai acontecer? E essa é a resposta desse vídeo de hoje. O seguinte, primeiro, para a gente saber se vai ser taxado ou não, a gente precisa entender o que é a taxa. Teoricamente, a gente não pode, vamos se dizer assim, dar preferências em comprar produtos de fora do nosso país. A gente tem que valorizar o mercado interno. Então, vamos dizer que esses produtos que são importados precisam passar por uma fiscalização para saber se podem entrar no país ou se não podem. Então, toda vez que a gente pega um produto internacional, um produto importado que vem de fora do país, ele precisa passar pela alfândega. Gente, o que é a alfândega? Alfândega ou duana é um órgão do governo responsável pelo controle das importações e exportações. Toda vez que a gente fazer uma compra que venha de fora do país, seja em qualquer site, seja ele na Shopee, na Shen, no AliExpress, no Wish, é, Banggood, a gente tem tantos, enfim, qualquer site que venha de fora, você pode pagar essa taxa. Ou seja, essa taxa, gente, é um tributo alfandegário cobrado pela Receita Federal. Se você não entende como que funciona isso, provavelmente você já ouviu falar no Paraguai, que as pessoas elas têm um valor mínimo lá para virem para o Brasil com os produtos que eles compraram lá. E que se a Receita Federal pegar eles com esse valor excedente, ou com muitos produtos, ou com produtos ilegais, esses produtos são apreendidos ou a pessoa precisa pagar alguma taxa. É exatamente isso que acontece quando a gente pega um produto que vem lá da China, por exemplo, por esses sites que eu já falei. Então é por isso que existe essa possibilidade do produto ser taxado. Ok, perfeitamente, a gente entendeu toda essa parte. Mas um produto nacional, ele vai ser taxado? Não vai, porque o produto já é de dentro do Brasil e essa taxa é apenas para produtos que vêm de fora do Brasil. O produto que está dentro do Brasil, que circula pelo Brasil, pelas lojas brasileiras, são legais e é uma forma de incentivo para que a gente compre apenas de dentro do nosso país, para girar o nosso comércio, girar a nossa moeda. Então é por isso, gente... Produtos nacionais não serão taxados, não tem como ser taxados, não existe essa hipótese. Produtos taxados são apenas produtos que vêm de fora do nosso país, são produtos importados. Dei exemplos de sites da China, que é o que a gente mais costuma comprar, mas vindo de qualquer país, gente, Estados Unidos, enfim, qualquer país que venha para o nosso país, para o nosso Brasil, o produto pode vir a levar uma taxa, mas os produtos que circulam dentro do Brasil não existe essa possibilidade. Então, para você que estava triste, pensando que não dava para comprar em mais lugar nenhum, pode sim. Comprar online é uma ótima ferramenta e principalmente comprar de produtinhos que já são aqui do Brasil, você não corre o risco de pagar por mais do que você já pagou. Não tem o risco de você pagar uma taxa. Me conta aqui se você ficou mais aliviado em saber disso. E se eu te ajudei e você gostou desse vídeo, vai deixando o like, ativando o sininho e me seguindo lá nas minhas outras redes sociais, andressa.pro1. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.